been like effectively going straight into the season without much of a break? And where would you say you're at in terms of match fitness, match sharpness? Um, well, I had a little bit of a break. The gaffer gave us quite long off, to be fair. So, um, yeah, I come back later than, than everybody else, really. So, um, I've been trying to play catch up a little bit. Um, but obviously had minutes coming on and played the Leicester game, played for England, so I felt feel as though I'm building up back to me me normal self. Um, yeah, and trying to just get that sharpness and that rhythm back really. But I suppose that only com- comes with playing games. Um, so yeah, I'm looking forward to playing. Donc, euh, où es-tu exactement en fonction de de long term de saison? Parce que euh, après le mondial, euh, vous n'avez pas presque aucun repos. Non, non, c'est pas ça, c'est, c'est pas le cas. Euh, l'entraîneur m'a donné un petit repos. Euh, Je suis rentré plus tard que tous les autres joueurs, donc euh, en fonction de la pré-saison et les entraînements, il a fa- fallu rattraper un peu mes coéquipiers. Mais euh, la forme, ça vient avec euh, les matchs joués. Donc euh, j'ai commencé le match face à Leicester. J'ai, j'ai eu quelques minutes dans d'autres matchs aussi, aussi, mais je crois que pour arriver à mon vrai, vrai niveau, il me, il me faut quelques minutes de plus, mais, mais ça ira, c'est sûr. We've brought some players in over the summer who have yeah, strengthened the squad and made a big difference since coming in. So I feel as though the squad's really strong at the minute. We're all healthy. We've still got a couple of players that are injured that are uh, big players for us that will come back hopefully soon. Um, so, yeah, it's, it's looking good at the minute. We've started the season really well. Um, and I'm sure players that maybe not have, haven't played as much as what they would have liked so far will have a big impact over the next few months because of the amount of games as well. So... Um, yeah, we just want to keep keep going in that direction and um, keep winning games effectively. Donc, euh, ça nous dit quelque chose euh, de la force de ce noyau, de ce groupe de joueurs. Euh, le fait que tu as n'a que commencé un, un match avec l'once de départ. Euh, vous êtes vous vous considérez comme un candidat pour le championnat en Angleterre ou pour ce, cette trophée là? Donc c'est, c'est ça qu'on on vise à ça, on vise à gagner des trophées. C'est sûr, c'est vrai qu'on a renforcé l'effectif, le noyau, c'est, cet été avec euh, le nouveau arrivé. Et on est très bien, à part de deux blessures, euh, on est tous en pleine forme. Et on a bien, bien entamé la saison avec cinq euh, victoires. Mais je crois que tous les joueurs qui ne jouent pas actuellement, euh, trop de minutes, c'est sûr qu'ils en auront un rôle à jouer parce qu'il y aura, il y aura beaucoup de matchs avec un, un calendrier si serré. We've started the Premier League well, but we want to start every competition well, and it's a it's a big game tomorrow, um, a special European night at Anfield again for us. So we we want to start the campaign right. We want to start it well, um, and it's a game that we look forward to. Um, donc cette saison, euh, on a la saison dernière, on a on a fait très très bien. Euh, on a exercé un très bon rôle en Champions League. Cette année, euh, on veut aller jusqu'au bout et peut-être, euh, pourquoi pas, le gagner cette fois. Ouais, c'est, c'est, c'est ça que tout le monde veut faire ici euh, dans ce club. On a bien entamé euh, en championnat. Il faut commencer maintenant de la même façon en toute compétition, en commençant par Champions League demain soir. Ça, ça va être euh, une grande nuit, entre guillemets, européenne, ici à Anfield, contre un grand rival. Donc, euh, on attend de faire un exploit, peut-être demain, et, et dans la compétition en général. Juste en termes de votre start de la saison, juste que ce un start so far for you, but you, you sound quite relaxed about that. Was that part of maybe the plan of coming back after the, the hard long summer that you had? Yeah, I think, well, like I say, I've, I've come back later than everybody else, so I can't expect to just come straight back in. The, the lads have worked so hard pre-season, you can see the benefits already and how fit they are, the rhythm that they've got from playing games. They're at a very, very high level. 
and you've seen that in the performances. They've been fantastic, winning games. So it's normal for me that I'm not playing. I can accept it. Um, it just means I've got to keep working harder, keep improving, um, and take my chance. Take me chance when it comes, but yeah, I totally respect um, the players around us, how well they're playing, uh, the manager as well. Um, he always decides and he's always right, so I just respect his decision and um, I've basically tried to use this period to refresh my body, refresh my mind, because last season was, was long, um, especially with the World Cup. It was enjoyable and in the end ended in disappointment, but it was a long season and this is going to be another long season hopefully for us with a lot of games so I need to make sure that I'm ready and I'm just trying to use this period to be as ready as possible. Donc euh, il paraît que vous êtes euh, assez relâché hein, en fonction de matchs euh, et minutes jouées. C'est c'est parce que que tu as tu as pas fait le, le même pré, la même pré-saison que que tous les autres joueurs. Oui, je suis, je, je suis positif euh, physiquement, je suis bien, mais je reconnais que tous les autres, euh, mes coéquipiers sont bien aussi. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont joué ensemble en préparant la saison, en faisant le, la pré-saison. Donc, euh, ils ont faim, euh, ils ont obtenu des, des victoires impressionnantes. Donc, euh, c'est quelque chose que je peux accepter. Euh, c'est normal. Je crois que pour le moment, c'est à moi de, de m'améliorer. Euh, il faut que, que je suis préparé, euh, il faut en profiter chaque minute que, que je joue, mais il faut en même temps respecter les décisions du, du coach. C'est lui qui décide et normalement, il a toujours raison. Donc, euh, pas de doute avec tout ça, mais il faut, bien, il faut aussi... Euh, Profiter de la fraîcheur, d'un petit repos, parce que c'était un long, une longue saison. Et cette saison va être longue aussi. Donc, euh, si je, je peux avoir moins de minutes pour le moment, ça va pour moi. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de votre premier adversaire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain Et en quoi c'est un avantage pour vous de, de jouer ce premier match justement à domicile en Chine OK, what do, you, what do you think about your first opponent, Paris Saint-Germain, in the Champions League? And, and according to you, how much of an advantage is it to be playing them at home and indeed to have the first game at home in the group stage? Well, obviously, they're a very, very good side with, with many good players, many top players. So it's a tough test for us, of course, um, but a challenge that we look forward to, that we're ready for. And, and of course, the atmosphere at Anfield is a, is a plus for us because I'm sure it'll be electric. It's, it's a special European night again, so um, yeah, I'm sure the players are looking forward to it, um, and it's a it's a brilliant game to start the campaign off. C'est un grand match pour commencer la campagne, pour, pour commencer la phase de poule. C'est un grand, c'est un grand adversaire, une grande équipe, un grand club avec de grands joueurs, de, de joueurs excellents. Donc, euh, on a envie de jouer cette, ce type de match, et, mais euh, la chose plus importante, on est préparé. Euh, ça va avoir une bonne ambiance euh, demain soir dans, dans les tribunes. Donc, euh, on est préparé et on a envie. Yeah, I think I think obviously when you when you've had longer in pre season and you've had more games to play before the season starts, then of course I think it's a lot easier to get in your rhythm straight away. Your fitness level is obviously going to be higher. So when you're coming back later from from a World Cup, um, even though you've, you've 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 been playing there, but when you've had time off, you come back in. You still you still got to find that yeah get get back up to, to speed straight away really. So I suppose yeah having me and Trent being the only ones, and obviously Diane as well, who, who's injured at the minute unfortunately, but. Um, yeah, of, 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 is, a, is a plus for us, is a benef benefit for us as a team. Um, so hopefully we can yeah use that. We've started really well um, at the start of the season, won, won all the games and 
we'll want to continue that tomorrow night. Uh, le fait que uh, la France, par exemple, avec beaucoup de joueurs de P... uh, quelques joueurs de, de PSG, ont joué uh, la finale de la Coupe du Monde. Uh, si on fait la comparaison avec des équipes comme Tottenham, uh, rival de, de, de la semaine dernière. Ils ont joué jusqu'au dernier euh, fin de semaine du Mondial. Euh, donc ça présente un avantage pour une équipe comme Liverpool, qui, qui a eu seulement euh, deux joueurs, vous-même et Trent Alexander-Arnold, qui jouaient avec, en sélection, qui étaient sélectionnés. Parce que vous avez eu plus de temps pour, pour préparer et, et on n'est pas fatigué. Peut-être ça peut présenter un avantage parce que normalement quand tous les joueurs sont ensemble pour faire la pré-saison, ça nous donne un avantage parce qu'on on prend le rythme de jeu, tout le monde se connaît très bien. Donc quand on revient plus tard avec, après une compétition comme la, la Coupe du Monde et après quelques jours de, de, de congé, c'est difficile, c'est plus difficile à prendre le rythme nécessaire pour jouer des matchs. Donc oui, ça, ça peut être un avantage, mais... On va voir. Okay, front, uh, tomorrow you might have some duels with Neymar, and he's being heavily criticized for rolling and diving in the World Cup, and also in the last international break he was booked for that. How do you address this issue for tomorrow's match? Please? It's not something we're really thinking about, to be honest. I think Neymar's a world-class player. He's a tough opponent, so I'm sure it'll be difficult for us as a team to stop him, but we're capable of stopping him and the rest of the team because we've proved that against top players before. Um, he obviously gets kicked a lot, so he needs to try and um, yeah, use it as best he can. But for us, we just need to yeah, treat it as a, a normal game, um, a, a big game for us, um, which we've proved against big teams before that we can perform and that we can um, get the result we need. And he's just well, one of many good players in the team top players so it'll not just have to be him we've got to stop we've got to stop the whole of them uh, the whole um, whole team which will be difficult but um, we're a good team as well and we can we can certainly cause them problems donc uh, uh, Neymar a reçu des critiques tout récemment euh, pour son comportement. Euh, il y a des gens qui, qui, qui utilisent le mot « plonger euh, » pour ses, son comportement sur le terrain de jeu. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça On fait des, des plans spéciaux pour ça Non, je crois qu'on ne on pense, pense pas du tout euh, sur ce sujet. Euh, on sait que, que c'est un rival compliqué, qu'il est un très très grand joueur, euh, mais on est capable de, de, de lui surveiller. Ce n'est pas question de, de nous concentrer seulement sur euh, Neymar parce que toute l'équipe euh, est pleine de, de, de très grands joueurs, euh, l'équipe de, de, de PSG. Donc euh, peut-être Neymar, il reçoit des coups de pied de temps en temps et il réagit euh, pour, pour lui protéger un peu peut-être, mais, mais, mais c'est tout. On a déjà fait preuve qu'on peut faire avec de, de grandes équipes, de grands, de grands rivaux, donc euh, il, faut, il faut faire ça de nouveau demain soir. Well, obviously we spoke after the day after after the Champions League final um, on how we can use it going forward, but a lot of things have happened since then. Um, obviously a World Cup. Um, and then we've started the season, we're five games in, so um, we're just concentrating on that really. We can use it as a motivation, of course, to want to go even further. Um, but yeah, in terms of us now as a team, I think we started really well, we're going in the right direction, we feel confident. Um, so tomorrow night we just want more to see him, keep, keep, keep getting better and put on a good performance. Euh, L'expérience de perdre la finale de la Champions League euh, euh, le mai passé, euh, ça pèse encore beaucoup sur l'effectif, euh, sur les joueurs. Vous avez déjà parlé ensemble sur l'effet mental euh, de, de, de cet événement. Oh, évidemment, on a déjà parlé le lendemain euh, du match, donc euh, le jour après le match. Et 
en, en essaie d'utiliser l'expérience euh, qu'on a appris euh, cette nuit-là. Mais beaucoup de choses euh, se sont passées après ce date-là. Donc euh, actuellement, on pense euh, du présent. Euh, on a bien entamé la saison, comme, comme j'avais déjà dit. Euh, c'est un effectif avec des joueurs en plein de confiance. Donc euh, ça, c'est euh, la chose la plus importante, je crois. Okay, we'll take a final two questions here. Uh, when Liverpool arguably have one of the best attacking lines in Europe, in the Salah, Mane and Firmino, I'm sure it's a pleasure to play with Nightmare if you play against them in training. But you're going to face another lethal attack in, in Pape, Cavani and Neymar. How do you as a team deal with the threat that they pose? Well, it'll be difficult <laughs> because of world-class players. Um, but. I feel as though we've been defending well as a team from the start of the season, so we just want to keep doing that, really. Um, we've got we've got top defenders in the team right the way through. We defend as a team, not just the defence, so that'll be important again for us as we've been doing that well over the last few games. Um, but it's about just doing the things that we always do properly, defending properly as a team, and we know on the, on the offensive side that we can hurt any team, really. So... Um, It will start definitely with defending, defending properly, everyone being 100%. And if we do that, we can, we can, we can cause them problems up the other end. Donc, euh, Liverpool est connu pour euh, les trois at attaquants. Euh, euh, ça peut être, c'est un plaisir de jouer avec, mais peut-être un cauchemar de jouer euh, contre ces joueurs. Euh, vous allez demain soir peut-être expérimenter comment ça peut être en jouant contre autres trois attaquants très 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 bonnes excellents attaquants comment euh, on peut surveiller ça comment on peut gérer ça moi je, je pense que normalement on défend euh, en équipe on défend en bloc tout le monde attaque tout le monde défend euh, on sait que tous les trois joueurs euh, sont très, de, de, de très grands joueurs mais je crois qu'on peut faire avec défensivement euh, en étant en bonne série de formes et offensivement aussi. Je crois que on peut en même temps que défendre, on peut euh, éventuellement provoquer des problèmes pour eux en attaque aussi. Okay, and final question. Oui, justement pour prolonger, euh, samedi le milieu de terrain de Liverpool a complètement étouffé le milieu de terrain de Tottenham. Est-ce que ce sera la clé du match de demain, d'autant que Verratti sera pas là est-ce que c'est ce qui explique les très bons résultats défensifs de Liverpool depuis plusieurs mois Qui ne sera pas là demain vous yeah. Verratti. OK. Um, gentleman saying that on Saturday, basically, you strangled or suffocated the, the centre of the midfield of, of Spurs. Um, do you think that with the absence of Verratti tomorrow, do you think that might be something that Liverpool might be able to do again um, Oui. Est-ce que c'est -ce est l'explication des bonnes statistiques défensives de Liverpool depuis right. ces derniers mois Uh, and is that one of the ways that you can explain the good defensive record, the way in which the, the midfield is kind of overcoming and, and suffocating the opponent? Yes, I think, like I said, as, as a team, throughout the whole team, we've def been defending properly right the way from the, from the striker to the, to the goalkeeper, really. We've been defending really well um, and to, to win anything, win any competition. Like, the defence have got to be solid. Um, on a consistent basis and at the minute that's what we're doing that can help us massively going forward because we can we can hurt teams up the other end as well um, so yeah if Verratti's missing tomorrow obviously that's a big blow for PSG because I've played against them before and he's a very very good player world class player um, so yeah if, if, if they miss him tomorrow then that'll be a big miss for them